হ্যালো ভিউয়ার্স আমি সামিল সিদ্দিকী শাকিল আজকে আমরা দেখব কিভাবে পাওয়ার পয়েন্টের কাজ করা যায় অর্থাৎ আমরা পাওয়ার পয়েন্ট নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করব এবং আপনারা ভিডিও শুরুতে যে একটা স্লাইড শোর মতো দেখলেন ওটা আমরা পাওয়ার পয়েন্ট দিয়ে তৈরি করছি আর আমরা এটা তৈরি করব পাশাপাশি আমরা যতটুকু সম্ভব হয় পাওয়ার পয়েন্ট শেষ করার চেষ্টা করব তো চলুন শুরু করি তো আমি এটা আমি মিনিমাইজ করে দিলাম আমি এখানে মেনু বারে যাব আমি সার্চ বারে যাই যাওয়ার পর আমি জাস্ট পি উড লেখার পরে দেখুন এখানে পাওয়ার পয়েন্ট দুই হাজার তেরো আছে আবার পাওয়ার পয়েন্ট দুই হাজার দশ আছে তা আপনাদের সুবিধার্থে আমি পাওয়ার পয়েন্ট দশ ওপেন করলাম এখানে ওপেন করার শুরুতেই দেখতে পাবেন যে ক্লিক টু অ্যাড টাইটেল তারপরে এখান থেকে আপনি এখানে যেটা লিখবেন সেটাই হয়ে যাবে আচ্ছা আমরা এটা নিয়ে পরে কথা বলতেছি তার আগে আমরা দেখি আমরা কিভাবে ওই স্লাইড শোটা তৈরি করতে পারি প্রথমে আমি যেটা করব আমি এখান থেকে দেখতে পাবেন যে ফাইল অপশন আছে হোম অপশন ইনসার্ট ডিজাইন ট্রানজিশন এনিমেশন স্লাইড শো ইত্যাদি আছে এখন আমার যেটা করতে হবে আমি ওই এটা তৈরি করতে চাইলে আমার প্রথমে একটা ব্যাকগ্রাউন্ড নিতে হবে এখানে আপনি ডিজাইনে ক্লিক করবেন ডিজাইনে ক্লিক করার পর আপনি এখানে দেখতে পাবেন যে অনেকগুলা ডিজাইন তারা করে দিয়েছে ডেফলভাবে তা আমি যে ডিজাইনটা ব্যবহার করছি আমি এখান থেকে আপনি যেটাতে ক্লিক করবেন ধরেন এটাতে ক্লিক করলে এটা এরকম হবে আমি জাস্ট এ এটাতে ক্লিক করি আর আমার এটা দরকার নেই আমি এটা উঠাই দেবো এটা উঠাই দিতে হলে আমি এখানে ক্লিক করে জাস্ট ব্যাক স্পেস ক্লিক করলাম অথবা ডিলেট কি প্রেস করলে আমার এটা ডিলেট হয়ে যাবে আমার ঠিক এরকম একটা ব্যাকগ্রাউন্ড আমরা আগের ভিডিওটাতে লক্ষ্য ইয়ারাতে লক্ষ্য করি দেখুন এটা এরকম আছে তো আমার এবার কিছু লেখা প্লাস ছবি অ্যাড করতে হবে তো প্রথমে আমি ছবিটা অ্যাড করে নিই এখানে আপনার যে কোনো ওয়ার্ড তারপর ওয়ার্ডের মতোই সবগুলা কাজ জাস্ট একটু ইয়াটা চেঞ্জ আর কি আপনি জাস্ট ইনসার্টে যাবেন ওই আমরা যেভাবে ছবি অ্যাড করছি অফিস ওয়ার্ডে আপনি এখান থেকে পিকচারে যাবেন এখান থেকে আমি এই ফোনটা এই ফোনের ছবিটা ব্যবহার করছি আমি জাস্ট এটাতে ক্লিক করব তারপর জাস্ট ইনসাইডে ক্লিক করব এখানে দেখতে পাবেন যে এটা চলে আসছে তারপর এখানে মুখ টুলের সাহায্যে আমি এটা নিচে নামালাম আর এখানে ধরে একটু বড় করে নেব আমার প্রয়োজন মতো আমি বড় করে নেব আচ্ছা এটা বড় করার তার আগে আর একটা কাজ করা দরকার এখানে আপনি ডিজাইন তো আমরা ডিজাইন থেকে আমরা বিভিন্ন এগুলো নিতে পারবো আমরা যেটা দেবো সেটাই হবে আর এখানে যে ট্রানজিশন যেটা দেখতে পাচ্ছেন যেটার পাশে ট্রানজিশন এখানে আমি যেটা দেব পুরোটা এনিমেশন এরকম হবে কাটে ক্লিক করি ফেড ট্রানজিশন মনে রাখেন ট্রানজিশনের কাজ হচ্ছে এটা এটা এরকম আবার এই এখান থেকে ইফেক্ট অপশনে যে আপনি কেমন করতে চাচ্ছেন তারপর হরিজেন্টাল আউট না বার্টিক্যাল ইন কেমন করতে চাচ্ছেন এখানে যে এই নিচে এখানে ক্লিক করলে অনেকগুলো অপশন দেখতে পাবেন আপনি কোনটা নিতে চাচ্ছেন আমি এটা ক্লিক করলাম এটা ক্লিক করার পর এখানে দেখতে পাবেন যে এই অ্যানিমেশনটা অ্যাড হয়ে গেছে এখন আপনি যেটা করবেন এখানে এরকম আমি যদি এবার ওপেন করে দেখি যে নিচে এই অপশনটাতে স্লাইড শোতে ক্লিক করবেন আমরা একটা সাউন্ড শুনতে পাইছিলাম শুরুতে এখন আমার একটা সাউন্ড অ্যাড করতে হবে সাউন্ড অ্যাড করতে হলে আপনি যেটা করবেন আমরা আবার এখানে আপনি আপনি এখানে এই যে ট্রানজিশনে থাকবেন ট্রানজিশনে এটা এখানে দেখবেন যে এই পাশে সাউন্ড এখানে নো সাউন্ড সিলেক্ট করা জাস্ট এখানে ক্লিক করবেন ক্লিক করার পর আমি আমি এই সাউন্ডটা ব্যবহার করছি জাস্ট এটা ক্লিক করলাম ক্লিক করার পর আপনি ডিউরেশন সেট করে দিতে পারবেন কতক্ষণ আপনি বাড়াতে পারবেন কমাতে পারবেন ডেফলভাবে দিতে পারবেন আচ্ছা এবার আমাকে যেটা করতে হবে আমি একটু চালাই দেখি আমরা কিন্তু এই ভিডিওটার পাশাপাশি শুরুতে যে একটা অ্যানিমেশন আসছে এটার পাশাপাশি এটা এটা কেউ আমরা এই পিকচারটাকে আমরা একটা নিচ থেকে উপরের দিকে গেছে ওটা আমরা করছি তো এটা আমরা এখন করব তো আমি প্রথমে এখানে ক্লিক করে নিতে হবে আমি স্পেসিফিক কোনো নির্দিষ্ট একটা বিষয় যদি যে কোনো অ্যানিমেশন দিতে চাই অথবা যে কোনো কিছু করতে চাই তাহলে এটাতে আমার ক্লিক করে নিতে হবে জাস্ট আমি এটাতে ক্লিক করব এই দেখুন এটা ক্লিক করার সাথে সাথে এই মোবাইলের ছবিটা সিলেক্ট হয়েছে তো আমি এবার যেটা করব আমি এখানে জাস্ট এই অ্যানিমেশনে ক্লিক করব অ্যানিমেশনে ক্লিক করার পর আপনি এখানে দেখতে পাবেন যে অনেকগুলো এই যে নান সিলেক্ট করা আছে এখান থেকে যেটা দেবেন সেটাই হবে ফ্লাইন আমরা এটাই ব্যবহার করছিলাম তো জাস্ট ফ্লাইনে ক্লিক করি ফ্লাইনে ক্লিক করলাম এখন আপনি ফ্লাইনে ক্লিক করার পর আপনি এখানে ক্লিক করবেন যে অ্যানিমেশন পেন জাস্ট এটাতে ক্লিক করবেন এটাতে ক্লিক করার পর এখানে দেখবেন যে রাইট সাইড একটা নতুন উইন্ডো ওপেন হবে তো এখান থেকে আপনি এই এটাতে যে ড্রপ ডাউনের মতো এটাতে ক্লিক করবেন ক্লিক করার পর আপনি এই অ্যানিমেশনটা এখন যদি আমি চালাই দেখি এখানে কি সিলেক্ট করা আছে স্টার্ট অন ক্লিক অর্থাৎ আপনি ক্লিক করলে স্টার্ট হবে আমরা চালাই দেখি এখন আসে নাই কিন্তু কিন্তু আমি মাউস দ
তাহলে আমার যেটা করতে হবে আপনি এখানে আবার একটা ক্লিক করবেন এই অপশনটা ক্লিক করার পর অপশনটা বাইশে উঠবে তারপর আরেকটা ক্লিক করেন তারপরে যে স্টার্ট আফটার প্রিভিয়াস অর্থাৎ একটা শেষ হওয়ার পর একটা শুরু হবে স্টার্ট আফটার প্রিভিয়াসে ক্লিক করলে এবার অটোমেটিক কাজ করবে আচ্ছা এটা আমরা দেখতেছি পর্যায়ক্রমে তার আগে আমরা এখানে যে কোনো লেখা লিখতে পারি আমরা এখানে মোবাইলের ছবি দিছি আমার এই যে সেম কাজ ওয়ার্ডের মতো ইনসার্টে যেতে হবে ইনসার্টে যাওয়ার পর আমরা এখন টেক্সট বক্স দিয়ে টেক্সট অ্যাড করবো তো আমি এখানে জাস্ট মাউসের লেফট ক্লিক ধরে এখানে টান দিয়ে যতটুকু প্রয়োজন লিখে নেব তো আমি এখানে আমার ইচ্ছা মতো আমি যে কোনো কিছু লেখলাম লেখবো আমি লেখি আমি লিখতেছি আইফোন ইজ ওয়ান অফ দ্য বেস্ট ফোন ইন দ্য ওয়ার্ল্ড ইন দ্য ওয়ার্ল্ড আমি এটা লিখলাম ওকে এবার আমি আমার ইচ্ছা মতো আপনার আপনার মনের ইচ্ছা মতো মনে যা আসে তা লিখতে পারেন আমি এখানে এরকম আমি এখানে লিখবো যে স্পেসিফিকেশন অথবা কনফিগারেশন অফ এখানে আমার ইচ্ছা মতো আমি লিখতেছি কন কনফিগারেশন অফ iPhone X configuration of iPhone X suppose আমি এটা এরকম করলাম এখন আবার ইনসার্টে আসতে হবে এরকম করে পর্যায়ক্রমে আমার টেক্সট বসাই দিতে হবে এরকম আসছে এখন আমি জাস্ট ওয়ান দিয়ে আমি লিখে দিই যে বেস্ট ক্যামেরা আমার ইচ্ছা মতো ক্যামেরা ওকে আমরা অ্যানিমেশন পরে অ্যাড করতেছি আমরা আগে লেখাগুলো শেষ করব এখানে জাস্ট ধরে আবার এভাবে যতটুকু প্রয়োজন তারপর দুই নাম্বার দিয়ে আমি দিয়ে দিই বেস্ট ব্যাটারি ছয় নম্বর অপশন আমি দিয়ে দিই নাইস ফোন ওকে আমরা এখানে এখানে দেখতে পাচ্ছেন যে আমরা এখানে শুধুমাত্র এই ফোনের এই পিকচারের ক্ষেত্রে এখানে পিকচার থ্রি নামে এটা অ্যাড হয়েছে এখানে দেখতে পাচ্ছেন যে শুধু আমাদের এখানে অ্যানিমেশন অ্যাড হয়েছে এই জন্য এটা পাশে আছে কিন্তু বাকিগুলোতে কোনো অ্যানিমেশন নাই আমি যদি ওপেন করে দেখি চালিয়ে দেখি দেখুন এটাতে অ্যানিমেশন আছে কিন্তু এগুলোতে কোনো অ্যানিমেশন নেই এখন আমি এগুলোতে অ্যানিমেশন দেবো অ্যানিমেশন দিতে হলে আমি প্রথমে যেটা করবো আমি এটা সিলেক্ট করবো আলাদা আমি বলছিলাম যে স্পেসিফিক কোনো বিষয় সেট করতে হলে আপনাকে ওইটাকে সিলেক্ট করতে হবে এখানে ক্লিক করছে এটা সিলেক্ট হয়েছে এখানে জাস্ট ট্রানজেশনে আসবেন না ট্রানজেশন হয়েছে পুরো বড়টার জন্য আপনি জাস্ট অ্যানিমেশনে আসবেন তারপর এখান থেকে আপনি কেমন ধরনের দিতে যাচ্ছেন আমি এটা দিলাম তারপর এটাতে ক্লিক করবেন এটা সিলেক্ট হলো তারপর আবার এটা তো সেম দিয়ে দিলাম এটাতে কেমন দিতে যাচ্ছেন এটাতে আমি এটাতে এরকম দিলাম তারপর এই দেখুন এক দুই তিন এগুলা সিলেক্ট হয়েছে এগুলা দেওয়া আছে আর এখানে পাশাপাশি দেখতে পাবেন যে যখন অ্যানিমেশন অ্যাড করছে অ্যানিমেশন পেন নামে যখন ক্লিক করবেন এখানে একটা অপশন ওপেন হয়েছিল এখন যেইগুলাতে অ্যাড করতেছে এগুলা এখানে চলে আসতেছে এখানে আমি আচ্ছা আমি এখানে ফ্লোট ইন এটা দিলাম এখানে আমি ফ্লাইন দেব বাকি সবগুলা তো ফ্লাইন দিয়ে দেব এখানে আমি ফ্লাইন দিয়ে দিলাম এখন আপনি দেখতে পাবেন যে এখানে পর্যায়ক্রমে সবগুলোতে চলে আসছে এখন এখানে আপনি ক্লিক করার পর এখানে অপশন বেশি উঠলে দেখতে পাবেন যে এখানে স্টার্ট অন অন ক্লিক এখানে অন ক্লিক দেওয়া হচ্ছে আমি যদি ওপেন করি এইটা অটোমেটিক আসতেছে কিন্তু এগুলো ক্লিক না করা পর্যন্ত আসতেছে না কারণ এখানে অন ক্লিক সিলেক্ট করা আপনি এবার মাউস দিয়ে ক্লিক করেন একটা একটা ওপেন হবে মাউস দিয়ে ক্লিক করলে একটা একটা আমাদের অটোমেটিক করতে হলে যেটা করতে হবে আপনি এটা সিলেক্ট করবেন অপশন ওপেন হলো স্টার্ট আফটার প্রিভিয়াস আবার এটা সিলেক্ট করেন এবার আমি স্লাইড শুতে ক্লিক করি এখানে যে স্লাইড শু লেখা হচ্ছে দেখতে পাচ্ছেন ও দেখুন আমার এটা কিন্তু মোটামুটি হয়ে গেছে এবার আমি এটা তো তৈরি করে ফেললাম এবার আমি কিছু বেসিক বিষয় নিয়ে কথা বলবো এখান থেকে আমি প্রথমে আমি এগুলো সব ডিলেট করে দিই আমরা একটা কাজ দেখলাম পর্যায়ক্রমে এবার আমরা এখানে যাব যাওয়ার পর পাওয়ার পয়েন্ট এটাতে ক্লিক করলাম ক্লিক করার পর আপনি এখানে দেখতে পাবেন যে ফাইলে যাওয়ার পর এখানে নিউতে যাবেন নিউতে যাওয়ার পর আপনি রিসেন্ট ট্যাবলেট স্যাম্পল ট্যাম্পলেট এখান থেকে যে কোনো স্যাম্পল নিতে পারবেন এটা ক্লিক করলে এটা আসবে আপনি জাস্ট ক্রিয়েটি ক্লিক করেন দেখেন ঠিক সেম এটা চলে আসছে এখানে বিভিন্ন কিছু লিখতে পারবেন আবার আমরা যদি এটা কন্ট্রোল জেড দিয়ে কন্ট্রোল জেড না আমরা আবার ফাইলে যাই আমরা নিউতে ক্লিক করি এখানে ব্ল্যাঙ্ক প্রেজেন্টেশন এটা আমি ক্লিক করলাম এখানে ব্ল্যাঙ্ক প্রেজেন্টেশন আছে এখন আমি সবগুলো যদি ডিলেট করে দিতে চাই জাস্ট এটা সিলেক্ট করবো তারপর ব্যাক স্পেস চাপলো ডিলেট হয়ে যাবে এই জাস্ট এটা সিলেক্ট করে ব্যাক স্পেস এটা এরকম আছে এখন আপনি যদি চান যে এটার একটা ব্যাকগ্রাউন্ড দিতে চান তাহলে কিভাবে দিবেন 
আপনি এখানে ডিজাইনে যদি যান যে কোনো একটা সিলেক্ট করলে এখান থেকে ডেফল্ট ব্যাকগ্রাউন্ড কিন্তু আপনার নিজের ব্যাকগ্রাউন্ড দিতে চাইলে কি করবেন ডিজাইনে যাবেন ব্যাকগ্রাউন্ড স্টাইলে যাবেন এরকম দিতে পারবেন অথবা এই ফরম্যাট ব্যাকগ্রাউন্ড ক্লিক করবেন ক্লিক করার পর আপনি এখানে নিচে দেখতে পাবেন যে সলিড ফিল গ্রাডিয়েন্ট ফিল থেকে গ্রাডিয়েন্ট কালার কোন টাইপ বা কালার সিলেক্ট করে দিতে পারবেন এরকম হলে এরকম হচ্ছে দেখুন তারপর ডিরেকশন কোনটা কেমন চাচ্ছেন আচ্ছা গ্রাডিয়েন্ট ফিলের পর হচ্ছে কি নিচে পিকচার দেখাইতেছি এখানে দেখুন এরকম আসতেছে আপনি এখান থেকে এগুলা দিলে এরকম আর আপনি যখন পিকচারে যাবেন তখন পিকচার থেকে টেক্সটার সিলেক্ট করতে পারবেন অথবা এই যে ইনসার্ট ফর্ম ফাইল থেকে আপনার ইচ্ছা মতো একটা ছবি এখানে যে মিস্টার কুল এটা আমি সিলেক্ট করলাম তারপর জাস্ট ইনসার্টে ক্লিক করি ক্লোজ দেখুন এই ছবিটা অ্যাড হয়ে গেছে তারপর এটা যদি আপনি সরাইতে চান তাহলে কি করবেন ব্যাকগ্রাউন্ড স্টাইলে যাবেন তারপরে যে রিসেট স্লাইড ব্যাকগ্রাউন্ড এটাতে ক্লিক করলেন এটা চলে গেল ওকে এখন আপনার এরকম একটা এখানে এই ব্যাকগ্রাউন্ড ধরেন আপনি এটা সিলেক্ট করলেন এখন এটার মতো যদি আর অনেকগুলো করতে চান তাহলে কি করবেন হোমে যাবেন হোমে যাওয়ার পর নিউ স্লাইডে ক্লিক করবেন নিউ স্লাইডে ক্লিক করলে এরকম টাইটেল স্লাইড এরকম এই সিলেক্ট করতেছেন যতটা ক্লিক করতেছেন এরকম চলে আসতেছে এটাতে ক্লিক করলে ডেভেল ভাবে একটাই বারবার হতে থাকবে আর ইয়ে চেঞ্জ করতে চাইলে নিউ স্লাইডে থেকে আপনি এখান থেকে এমন করতে পারবেন এখানে অনেকগুলো দেখুন কত কতগুলো বাক চাচ্ছেন আপনি এখান থেকে নিউ স্লাইড থেকে আপনি ব্ল্যাঙ্ক চাইলে ব্ল্যাঙ্ক আসবে দেখুন এই যে পর্যায়ক্রমে যেটাতে চাচ্ছেন এইভাবে এখান থেকে মাউসের স্ক্রল করে দেখতে পারবেন আবার এখান থেকে লে আউট দেখতে পারবেন কেমন ওকে আর বাকি যেগুলো আছে এগুলো হচ্ছে আপনার যদি ট্যাক্স ইনসাইডে যাওয়ার পর ট্যাক্স অ্যাড করতে চান ট্যাক্স বক্স থেকে আপনি ট্যাক্স লিখতে চান বিভিন্ন আমরা আবার অ্যাড করি এখান থেকে যে ট্যাক্স বক্স ট্যাক্স বক্স ঠিক সব এম এস ওয়ার্ডের মতোই আপনি যেটাই লিখতে চান ভিজি ভিজিল যাই লেখেন আপনার কালার চেঞ্জ করতে পারবেন সিলেক্ট করতে হবে ঠিক ওয়ার্ডের মতো সিলেক্ট করলাম তারপর এখান থেকে আপনি শেপ ফিল দিতে পারবেন কেমন চাচ্ছেন ঠিক এরকম আপনার ওয়ার্ডের মতো সবকিছু কাজ আবার ধরেন আপনি চার্ট স্মার্ট আর্ট এড করতে চাচ্ছেন স্মার্ট আর্ট এড করতে চাইলে আপনি এখানে ধরেন এটা সিলেক্ট করলেন সিলেক্ট করার পর জাস্ট ওকে প্রেস করলেন এখানে দেখুন এটা যে ট্যাক্স থেকে আপনি এখানে ক্লিক করে করতে পারেন অথবা এখানে সরাসরি ক্লিক করলে করতে পারেন আপনি কালার চেঞ্জ করতে পারবেন এখান থেকে আপনি কেমন চাচ্ছেন অর্থাৎ আপনার এগুলোর মধ্যে আপনি অ্যানিমেশন করতে পারেন আবার রিসেট দিলে দেখুন কি হয় রিসেট দিলে রিসেট গ্রাফিক রংগুলো চলে গেছে আবার এখান থেকে ডিজাইনের পরে আপনি এখান থেকে কালার সিলেক্ট করতে পারেন কেমন কালার চাচ্ছেন এই দেখুন কালার চেঞ্জ হয়ে গেছে এখানে ট্রানজেশন থেকে আপনার এটা কেমন কেমন হবে এই দেখুন অটোমেটিক চলে আসছে তারপর অ্যানিমেশন থেকে আপনার এটা কেমন ভাবে আসবে এই দেখুন এটা ফ্লাইন এটা এরকম হচ্ছে তারপর এখান থেকে ইফেক্ট অপশন থেকে আপনি কেমন ভাবে চাচ্ছেন সেটা সিলেক্ট করে দিতে পারেন অ্যানিমেশন পেন থেকে আপনি বিভিন্ন এগুলার এখান থেকে ক্লিক করে আবার আরেকটা অপশন হচ্ছে আপনি ইফেক্ট অপশনে যখন যাবেন তখন আপনার এখান থেকে সাউন্ড সিলেক্ট করে দিতে পারবেন তারপর ওই যে আমি একটু আগে বলছিলাম আপনি সাউন্ড যদি অ্যাড করতে চান স্পেসিফিক কোনো বিষয়ের উপর এই লেখাটাতে আমি এটা ক্যান্সেল করে দিই এই লেখাটাতে আমি সাউন্ড অ্যাড করবো সাউন্ড অ্যাড করতে আমি এখান থেকে ফ্লাইন দেবো এটা ফ্লাইন দিলাম তারপর এখান থেকে যে দেখতে পাচ্ছেন ট্যাক্স বক্স টু এটা অটোমেটিক অ্যাড হয়েছে এখানে ক্লিক করলাম ক্লিক করার পর এখানে ইফেক্ট অপশনে যাবেন যাওয়ার পর আপনি এখান থেকে যে দেখতে পাচ্ছেন সাউন্ড নো সাউন্ড সিলেক্ট করা আমি যদি এটা বোম দিয়ে দিই তারপর এখান থেকে আপনি আফটার অ্যানিমেশন আফটার অ্যানিমেশন পরে কালারটা কেমন হবে আমি এটা দিয়ে দিলাম তারপর এখান থেকে অ্যানিমেশন টেক্সট একটা একটা করে না বাই ওয়ার্ড বা লেটার কিভাবে আমার যেটা আছে সেটাই থাকে যত ওকে ইউজ করি আপনারা অবশ্যই এটা আওয়াজ হয়তো শুনতে পাচ্ছেন এখানে একটা আওয়াজ হয়েছে অর্থাৎ আমি স্পেসিফিক কোনো বিষয়ের উপর দিতে চাইলে এখান থেকে আমি সিলেক্ট করে তারপর জাস্ট এই যে ইফেক্ট অপশন থেকে আমি বিভিন্ন কিছু সিলেক্ট করে দিতে পারি তারপর স্মুথ স্টার্ট এগুলো বিভিন্ন কিছু আপনারা দেখবেন আচ্ছা তারপর এখান থেকে স্লাইড শো এখান থেকে স্লাইড শো ফ্রম বিগিনিং ইত্যাদি ইত্যাদি আবার আপনি ফাইল সেট করতে চাইলে ফাইলে যাবেন যাওয়ার পর নিউতে যে ফাইলে সেভ করতে চাইলে সেভ এস দিয়ে আপনি জাস্ট নামটা সিলেক্ট করে দিয়ে এখানে নামটা ডট পিপিটি এক্স নামে সেভ হবে এটার ফর্মেট হচ্ছে ডট পিপিটি এক্স এভাবে আপনি সেভ করতে পারেন আর বাকি সব এখানে যে হোম আছে তারপরে যে বড় ছোট এগুলো আমি ওয়ার্ডে দেখিয়েছি যাতে সমস্যা হবে ওয়ার্ড দেখতে পারেন আবার এটা যদি আপনি সিলেক্ট করেন এখান থেকে আপনি বিভিন্ন এগুলো সিলেক্ট করে দিতে পারেন তারপর এখানে ফর্মেটে যাওয়ার পর আপনি এরকম কালার শেপ ফিল বিভিন্ন কালার চেঞ্জ করে দিতে পারেন তো সবকিছু ওয়ার্ডের মতোই জাস্ট আপনার